El Ayuntamiento de Almería ha preparado con motivo de la celebración del Día Internacional del Flamenco unas jornadas del 14 al 19 de noviembre. Una serie de actividades que desarrolla con la colaboración de la Peña El Morato y la sociedad guitarrista Antonio de Torres. En ellas se va a hablar y mucho de la figura del cantaor, bailaor y guitarrista Mariano Morcillo, a quien también se le dedica una exposición. Hemos querido dar la importancia que se merece a un día tan importante eh, eh, para este arte y eh, estas eh, jornadas eh, van a llevarse a cabo en el Museo de la Guitarra, en la Escuela ...municipal de música y artes de Almería... ...en la Peña del Morato... ...y también en la Casa Museo Antonio de Torres... Eh, ...estas jornadas como he referido antes... ...empezarán el 14 de noviembre... ...con la exposición Mariano Morcillo... ...en el Museo de la Guitarra". También habrá conferencias y mesas redondas... ...o la presentación del último libro... ...del estudioso del flamenco Noberto Torres... ...para el miércoles 15 de noviembre... ...la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería, Emma... ...acoge un gran espectáculo flamenco. Continuará el miércoles 15 de noviembre con el espectáculo flamenco protagonizado por el grupo de jóvenes flamencos El Morato. Los días 16 y 17 de noviembre eh, el Museo de la Guitarra será escenario de varias conferencias a cargo de personalidades de la talla de Antonio García, más conocido como el Niño de las Cuevas, el historiador Antonio Sevillano o la experta guitarrista Cel Cel Celia Morales. Con estas jornadas y con las actividades ya presentadas con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería celebra el Día Internacional del Flamenco.